До студії звукозапису Богдан Храбуст приходить як додому. Хлопець записує нову композицію. Кругозірець з вужино кудись усі біжимо, дивимося під ноги, не на горизонт, шукаємо приводи, шукаємо резон, аби лишити все, як є. Богдан зізнається, що цікавитися хіп-хоп-культурою почав ще у третьому класі. Проте почати власний творчий шлях та стати реп-виконавцем хлопець наважився лише в університеті. Будучи вже в університеті, я став більш серйозно цим займатися, і так би мовити, дозрів до стилю одягу, ну, як відомо, реперів стиль одягу відрізняється від інших людей, це широкі штани, там широкі футболки, ну, це не скільки е, позірство, можливо, це як дана тій культурі, е, корінню, тому, тим людям, які все це починали. Писати власні тексти та освоїти ритмічний речитатив Богдану вдалося не одразу. Свій музичний смак хлопець виховував, слухаючи таких стовпів хіп-хопу, як Тупак Шакур, Емінем та Екзібіт. Наполегливість та неймовірна любов до цього стилю музики таки зробили свою справу. Богдан випустив першу. Перший альбом. Писав спочатку в шухляду, все в шухляду, в шухляду, в шухляду писав, ось. а потім набрався мужності, пішов, записав свій перший трек. Ну, тут в Черкасах. Ну, вийшло непогано, мені сподобалося, близькі люди мені підтримали мене. Я так почав більш-менш з певною періодичністю ну, як записувати треки, на записував на цілий такий альбомчик. Широкі джинси, труби, величезна футболка та червона бандана – саме так хлопець вперше вийшов на сцену. Проте не як Богдан Храбуст, а уже репер Беха. Після цього життя хлопця радикально змінилося. Саме завдяки хіп-хопу він знайшов як однодумців, так і справжніх друзів. До його творчості ставлюсь позитивно, так як сам займаюся хіп-хопом. Дуже поважаю людей, які теж займаються цим, дуже люблю цю справу, дуже люблю цю музику, тому до будь-яких її проявів. Я намагаюся ставитись позитивно, намагаюся приймати творчість тієї чи іншої людини такою, як вона є взагалі. Через те, так як і до багатьох, я ставлюсь досить позитивно до того, чим він займається. Батьки Богдана на його захоплення хіп-хопом відреагували досить спокійно. Настороги якоїсь не було, Ось, хіба що батько, батько кепкував трохи з мого одягу постійно, жартував з мене, а мама, ну як, мама мене підтримувала, вона вважала, вважає, що це краще, ніж Якісь така якісь шкідливі звички, оскільки це, е, якби, це не просто якесь захоплення, це якби певна культура, це все серйозно і вона підтримує мене, що я не, не, не чим небудь займаюся, а це якось все обос, ну, як, обґрунтовано, я її розповів, розповів, довів до цільність цього всього. Хлопець планує після закінчення університету розпочати роботу над новим альбомом, а поки що він продовжує писати нові треки та радувати своїми виступами черкаських хіп-хоп меломанів. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, Віка Новини.